ഫ്രണ്ട്സ് മലുടക്കിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പിക്സാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ഫോൺസ് നമ്മൾ പിക്സാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ഫോണ്ടൊക്കെ മാറി വരും പക്ഷെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ബോൾഡാവും അല്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് പഴയ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകും മുമ്പത്തെ പിക്സാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിൽ ഫോണ്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി ടി എഫ് മലയാളം ഫോണ്ടൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതൊക്കെ പെയ്ഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആപ്പിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഞാൻ ഷോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഏത് ഫോൺ എടുത്താലും ഞാനൊരു മലയാളം അവിടെ കോവിഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഡിഫറൻറ്റും കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബോൾഡാവും എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ എ പി കെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് എ പി കെ ഫ്രം ആപ്പ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് പിക്സാർട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മൾ പിക്സാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ പിക്സാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് പിക്സാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ സിമ്പിൾ എഡിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫയൽസൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആ ഫയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണാം അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അസെറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫോൺസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഫോൺസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി പിക്സാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫോൺസ് ഇവിടെ കാണിക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഫോൺ ടു ഫോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇടത് ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് എഡിറ്റും സേവും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണിൻ്റെ നേരെയുള്ള എഡിറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഫോണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടി ടി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഗൂഗിളിൽ മലയാളം ടി ടി എഫ് ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഫോണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫോണിലേക്ക് ടി ടി എഫ് മലയാളം ടി ടി എഫ് ഫോണ്ട് ആ ഫയൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിൽ വേണം അത് ഒരുപാട് കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ തുറന്നു വരുന്ന ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഏത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ടി ടി എഫ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കില്ല ആ ഫയർ റീപ്ലേസ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയിമ് ചേഞ്ച് ആവുകയോ ഒന്നും കാണിക്കില്ല കാരണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഫോൾഡറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കില്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നൊരു നാലോ അഞ്ചോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമായ ഫോണിൻ്റെ ആഡ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾക്കിനി പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്സാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എ പി കെ എഡിറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നോർമലി വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം മുകളിൽ സ്കിപ്പ് കാണിക്കും പക്ഷേ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിപ്പ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അത് ഓൺലി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്സാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോർമലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മലയാളം ഫോണ്ട് മലയാളം വേർഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് മലയാളം വേർഡ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫോണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഉണ്ടായ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നത് കാണാം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾക്കിപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫോണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന പിങ്ക് ബട്ടൺ പിങ്ക് ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിലായിട്ട് താഴെ മൈ ഫോൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും രണ്ടാമത്തെ ടാബ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മലയാളം ഫോൺസ് ഇങ്ങനെ അവിടെ കാണാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളതിൽ ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോണ്ടിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ മൈ ഫോൺസിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ഫോണ്ട് കാണുന്നത് അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും മലയാളം ഫോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കാണാം കാരണം നോർമലി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരറ്റൊരു മോഡൽ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മലയാളം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫോണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയുള്ള ഫോൺസ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം പിക്സാർട്ടിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മലയാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലയാളം ഫോൺസുകൾ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ നമ്മളെ പിക്ചറിനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുമെടുത്ത ഒരു ഫോണിന് പകരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം പോളിസിക്ക് എതിരാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പല അറിവുകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ